கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த கவிதா சரவணன் தம்பதியர் பத்து ஆண்டுகளாக குழந்தை பேர் இல்லாமல் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற கோயம்புத்தூரில் பல மருத்துவமனைகளை அணுகி நான்கு முறை ஒரு மருத்துவமனையில் தோல்வியிற்றும் இரண்டு முறை வேறொரு மருத்துவமனை தோல்வியிற்றும் நம்மை காண வந்தனர் என் சரவணன் பேர் கவிதாங்க எங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டென்ல மேரேஜ் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா எங்களுக்கு குழந்தை பேர் ரெண்டு மூணு ஆஸ்பத்திரியில போய் கோயம்புத்தூர் ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லி அப்ப ஆஸ்பத்திரி நிறைய சொன்னாங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் போன நாங்க தவறான இது முறையில கொஞ்சம் சிகிச்சைகளும் போயிருந்தால எங்களுக்கு வந்து குழந்தை பேர் கிடைக்காம இருந்தது ஒரு ஃபேமஸ் ஆஸ்பத்திரியில இரண்டு முறை எங்களுக்கு பண்ணாங்க அங்கேயும் எங்களுக்கு ஃபெயிலியர் தான் இன்னொரு ஆஸ்பத்திரியில நாலு முறை பண்ணாங்க அங்கேயும் எங்களுக்கு ஃபெயிலியர் தான் ஆச்சு ரொம்ப நாங்க மனமுடைஞ்சு இருக்கும் போது எத்தனையோ கோயில்களுக்கு போனோம் எத்தனையோ ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு போனோம் என்னடா வழி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அப்புறம் மேடம் அவருக்கு பேட்டி நாங்கள் வந்து டிவியில் பார்த்தோம் என்கிட்ட வந்தால் குழந்தை பாக்கி இல்லாமல் இருக்காது கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க அதை வச்சு குழந்தை பாக்கி தேடி தனபாக்கிய மேம் தேடி வந்தோம் எங்கள் குழந்தை பாக்கி எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க நான் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த உடனே முதல் சொன்ன போல அவங்க நான் அடுத்த வருஷம் இன்னொரு குழந்தையோட இருப்பேன் வேறு எதுவுமே ஃபஸ்ட்டு கேட்கல அதுவே எனக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையாக இருந்தது மேடத்தை நம்பினால் கை கைவிடப்படாதுங்கிறது இப்போ எனக்கு புரியுது ஆனால் மேடத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டைமும் அவங்க கொடுக்குற எனர்ஜி எத்தூசியாசம் அதுவே எங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கும் ஒரு குழந்தை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது டாக்டர்ஸும் அப்படி தான் நல்லா சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக நாங்கள் இதுக்காக மிகப்பெரிய மன உளைச்சல் இருந்தோம் நானும் என் மனைவியும் போகாத கோயில் இல்லை ரெண்டாவது தெய்வம் இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து குழந்தை வர தேங்கி குழந்தை வரமே எத்தனையோ ஆலயங்களுக்கு போகிறோம் நம்ம என்ன எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுதா ஹாஸ்பிட்டலில் தான் குழந்தை வர தான் ஆலயம்னு நினைக்கிறாங்க மேலே வந்து நாங்கள் தெய்வம்னு நினைக்கிறோம் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்குது எல்லா டாக்டரும் வந்து உங்களுக்கு இனிமேல் அது இப்போ பண்ணுறதுக்கு சோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கைவிட்டாங்க ஆனால் மேடம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரி பதினேழாம் தேதி அதாவது பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தோம் தை பிறந்தால் வழி இருக்குங்கிறத நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் மேடமே அப்பவே சொன்னாங்க வந்து வந்தவங்க என்ன பார்க்கும் போதே நீங்க அடுத்த வருஷம் குழந்தையோட போவீங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த எனர்ஜியும் அந்த கான்பிடென்ட் எங்க மனசுல அப்பவே பதிஞ்சிருச்சு மேடம் பார்த்தாச்சு நமக்கு குழந்தை கிடைச்சாச்சு அப்படின்னு வேற எந்த டாக்டரும் பார்த்த உடனே அதை சொல்ல மாட்டாங்க உங்க பையில பாக்குறோம் அதை பாக்குறோம் இதை பாக்குறோம் உங்க ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க அப்ப ஆனா எதுவுமே பாக்கல உங்களுக்கு குழந்தையோட அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க அதே உங்களுக்கு எனர்ஜி ஆச்சு தன்னம்பிக்கை வந்துச்சு முப்பது ஆண்டுகளாக முதல் முதலாக ஈரோட்டில் டெஸ்ட் பேபி உருவாக்கி நான் நடந்த இன்பத்திற்கு அளவே இல்லை இந்த ஈர்ப்பு பேஷன்ஸ் வந்து சொந்தக்காரங்க இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்குனாலும் இருக்கலாம் வரும்போது கண்ணீரும் கம்பெனியும் வரும் எல்லா ஃபைல்ஸும் எடுத்துட்டு அப்ப நான் சொல்லுவேன் அம்மா இப்ப கண்ணீர் விடுறீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீங்க ஆனந்த கண்ணீரோட குழந்தை போங்க அவங்க கண்ணு பாருங்க கண்ணீர் வந்துச்சு நீங்க பேச பேச அதுதான் தனம் பாக்கியம் அதுதான் சுதா ஹாஸ்பிட்டல் சுதாவோட எல்லா பிரான்ச்சஸ் இதுதான் போயிட்டு கரெக்டா ப்ரோட்டோகால் கரெக்டா தேர்ட்டி இயர்ஸ் சிற்பி செலுத்துற சீலம் மாதிரி சுதா இன்ஸ்டியூட்ல நான் வளர்த்திருக்கிறேன் குழந்தை வந்து எத்தனை சிலம் பாட்டு இருக்கோ பத்து வருஷமா நீங்க நூறு வருஷம் இருக்கணும் இது என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத சம்பவம்